ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள பிரியாம்பிள் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஃப்யூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம யூபிசி டிஎன்பிசி ஆர் எனி அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்டு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளால் மிஸ்டேக் பண்ண வைக்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து இதுலேருந்து நிறையாவும் வரும் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் நம்ம படிக்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிங்க ரெகுலராக இந்த சாப்டரை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா வந்து எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் ஸோ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் ஸோ நார்மலாக கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து ரிட்டன் அன்ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது அமெரிக்கன் மாடல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அன்ரிட்டன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மாடல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ வந்து எழுதப்படாத சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனை எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ வேர்ல்டில் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் நைன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை வந்து அடாப்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு அதை டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்லேயும் எட்டு ஷெடியூல்லையும் வந்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஃபோர் செவன்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது அதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸாகவும் பன்னெண்டு ஷெடியூல்லையும் வச்சுருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை நிறைய வாட்டி அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருபது ஆர்டிகளை வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி சாரி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிகளை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நாலு பார்ட்ஸ் நாலு ஷெட்யூலில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அட் ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபோர் செவன்ட்டி ஆர்டிகல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸில் பன்னெண்டு ஷெட்யூலில் இருக்குது ஸோ எதனால் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரபிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் டாமினன்ஸ் ஆஃப் லீகல் பர்சன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியோட வாஸ்ட்டு சைஸ் ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரியோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டர் ஃபார் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டைவர்சிட்டி பன்முகத்தன்மை ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணுற பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்ணுற பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி வேறு வேறு லாங்குவேஜஸ் நிறைய பேசக்கூடிய பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் ஃபார் லென்த்தியஸ் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்டு அடுத்தது அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டில் வந்து சில பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் இதை பேஸாக வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து வந்து நம்ம ஒரே கான்ஸ்டியூஷன் தான் அமைப்போம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபே காரணம் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷெட்யூலில் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வச்சுருப்போம் ஸோ அதாவது ஸ்டேட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட சிங்கிள் ஒரே கான்ஸ்டியூஷன்லே இருக்கும் லாஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா டாமினன்ஸ் ஆஃப் லீகல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில் வந்து முக்கால்வாசி பேர் பார்த்திங்கன்னா வந்து லீகல் பர்சன்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கலையுமே வந்து ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு நிறைய டிபேட்ஸ் வச்சு ஸோ அதை கிளியராக வந
ஸோ அதுலேருந்து என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் ஸ்கீம் அதாவது சென்டர் ப்ராவின்ஸ்னு இருந்தது நம்ம இப்போ யூனியன் ஸ்டேட்டுன்னு வச்சுருக்கோம் அடுத்தது ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஜுடிஷியரி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்லேருந்து எடுத்திருப்போம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் அதில் நாமினல் ஹெட் பிரசிடெண்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு லோவர் ஹவுஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக அமைக்கிறது கேபினட் சிஸ்டம் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரிவிலேஜஸ் ரூல் ஆஃப் லா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசி ப்ரொசீஜர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி லோக்சபா பைக் கேமரலிசம் சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரரோகரேட்டிவ் ரைட்ஸ் ஸோ இதில் ரிட்ஸை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஃப்யூச்சராக தான் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஸோ பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடான ஃப்யூச்சர்ஸ் எதுவும் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷனில் வராது ஸோ அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து அடுத்து என்னென்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரியாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஸோ இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ரிட்டன் அண்ட் ப்ரியாம்பிள் இது நமக்கு எப்போதுமே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ முக்கியமானது என்னென்ன மறக்காமல் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா ரைட்ஸை வந்து நம்ம அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி ஜுடிஷியலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸு இம்பீச்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொசீடிங்ஸு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதே மாதிரி ஜுடிஷியரியோட இண்டிபெண்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் ஸோ அடுத்தது கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ஃபெட்ரல் ஃப்யூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்திருப்போம் ஸோ ஃபெட்ரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அப்படின்றத நம்ம கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் ரெசிடியூரி பவர்ஸை வந்து சென்ட்ரலில் வைக்கிறதையும் வந்து அதிலேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ் அட்வைசரி ஜூரிடிக்ஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் ஃப்யூச்சர்ஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் காமர்ஸ் அண்ட் இன்டர்கோர்ஸ் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் டூ ஹவுஸஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லாங்குவேஜ் யூஸ்ட் இன் தி ப்ரியாம்பிள் ஸோ இது ம மே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஈஸியாகவே ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு ஸோ ட்ரேட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கை வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ப்ரியாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜும் அப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ அடுத்தது ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷனும் ஈஸியாக நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அதே மாதிரி ஐடியல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸோ சோஷியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு நம்ம ப்ரியாம்பிளில் பார்த்தது வந்து நம்ம ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் நான் இது அன்றைக்கே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி ஃபைவ் இயர் பிளான் மெத்தடையும் வந்து நம்ம ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து நம்மளோட பாலிட்டி புக்கில் இருக்காது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மேபி வந்து நம்மளோட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஐரிஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டாம் கான்செப்ட் ஆஃப் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் டிபிஎஸ்பியை வந்து நம்ம ஐரிஷில் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி நாமினேஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டு ராஜ்யசபா பை பிரசிடெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் ஸோ பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் மெத்தட் அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருப்போம் அடுத்தது ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன் இது ஈஸியான ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரீடம் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்போம் ரிப்பப்ளிக் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த நாலு வார்த்தையுமே வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து நம்ம எடுத்திரு
ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத ஜப்பான் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருப்போம் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு போது பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடி அண்டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிடும் கிடையாது ஃப்ளெக்சிபிளும் கிடையாது ஸோ எப்போ நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிஜிடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மூலியமாக நம்ம ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அது ரிஜிடாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் டூ பை தேர்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டோட்டல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் ஹவுஸில் ரெண்டில் மூணு சாரி மூணில் ரெண்டு பங்கு பீப்புள் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருந்து அதில் மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து அந்த பில்லை பாஸ் பண்ணணும் அடுத்த கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ராட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பில் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு அனுப்புவாங்க ஸ்டேட்ஸ் டோட்டல் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பில் வந்து அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரிஜிட் கண்டிஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் வந்து பார்க்கும்போது எதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் ஆகுதோ அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படி சாரி சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கீழே வராது ஸோ அடுத்த ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு போது ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்டரி பயஸ் ஸோ வேர்ட் ஃபெட்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் எந்த இடத்துலையுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காது ஈவன் தோ வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்தியன் ஃபெட்ரேஷன்றது நம்மளோட ஸ்டேட்ஸ் மு ஸ்டேட்ஸோட அக்ரிமெண்ட்னால வந்து நமக்கு வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த ஸ்டேட்டுமே வந்து இந்தியன் ஃபெட்ரேஷன்லேருந்து வெளியில் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் சாரி நம்மளோட இந்தியா வந்து ஃபெட்ரல் இன்ஃபார்ம் யூனிட்டரி இன்ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் தோ வந்து சென்டர் ஸ்டேட் அப்படின்னு ரெண்டு இருந்தாலும் இந்தியா அப்படின்ற ஒரே கண்ட்ரியோட யூனிட்டரி ஸ்பிரிட்டில் தான் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாசி ஃபெட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்கெனிங் ஃபெட்ரலிசம்னு சொல்லுவாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் ஃபெட்ரேஷன் வித் சென்ட்ரலைசிங் சென்டென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இருக்குது ஒன்று ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர் இன்னொன்று யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் ஸோ ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சரில் என்னென்னலாம் வரும்னு பார்க்குறீங்கன்னா டூ கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி பை கேமரலிசம் ஸோ நம்மளோட பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க ராஜ்யசபா வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர் அதே மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷரி ஸோ ஜுடிஷரியை நம்மளோட லெஜிஸ்லேஷர் கூட சேர்க்க மாட்டாங்க அதுக்கு தனி பவர்ஸ் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ரிஜிடிட்டி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி பண்ணால் தான் வந்து அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் இது ஃபே ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர் அப்புறம் சுப்ரீமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ச ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர் வந்து காப்பாற்ற காப்பாற்றி படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் அல்டிமேட் பவரில் இருக்கணும் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே சுப்ரீமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்டு யூனியன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து அதிகமாக பா வந்து லாஸ் பாஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்டில் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து லாஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பாஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சரில் வரும் யூனிட்டரி ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் சென்டர் சென்டர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எல்லாமே யூனியனோட கண்ட்ரோல் கீழே வந்துடும் இது இந்தியாவில் ஒரு யூனிக் ஃபியூச்சர் ஸோ எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் இப்படி இருக்காது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி டைமில் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே யூனியனோட கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஸோ அடுத்தது வந்து
சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இந்தியாவில் உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் அதே மாதிரி சிங்கிள் கான்ஸ்டியூஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபெட்ரல் அண்டு யூனியன் ஃபியூச்சர்ஸ் அடுத்த ஃபியூச்சர் அப்படின்னும் போது பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் வந்து இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தை அமெரிக்கன் மாடல் ஆஃப் பிரெசிடென்ஷியல் சிஸ்டமாக எடுக்காமல் பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட்டை வந்து எடுத்திருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷஸோட பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் வந்து கோஆப்ரேஷன் ப்ரின்ஸிபலில் இருக்கும் அமெரிக்காவோட பிரெசிடென்ஷியல் சிஸ்டம் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் சிஸ்டமாக எடுத்திருப்போம் ஸோ இதில் வேறு என்னெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பாங்க ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பாங்க மெஜாரிட்டி பார்ட்டி கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டு தி லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து கலெக்டிவாக லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் தி லெஜிஸ்லேச்சர் ஃபிஃப்த் ஒன் பிரெசி ப்ரைம் மினிஸ்டர் லீடராக இருப்பார் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் லீடர்ஷிப்பில் இருப்பாங்க சிக்ஸ்த் ஒன் டிசல்யூஷன் ஆஃப் லோவர் ஹவுஸ் ஸோ நம்மளோட லோவர் ஹவுஸை டிசால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் அடுத்தது சிந்தசிஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சவர்னிட்டி அண்டு ஜுடிஷியல் சுப்ரீமசி நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் ஈவன் தோ பிரிட்டிஷ் கிட்டேருந்து பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமும் அமெரிக்கன்ட்டேருந்து ஜுடிஷியல் சிஸ்டமும் தனித்தனியாக எடுத்திருந்தாலும் இதை பர்ஃபெக்டாக வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்டேருந்து நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் எடுத்தாலும் நம்ம சில சேஞ்சஸோடு தான் எடுத்திருப்போம் ஸோ நம்ம பிஸ்டி பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் வந்து சாவரின் பாடி நம்ம இந்தியாவோடது கிடையாது அதே மாதிரி பிரிட்டிஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிட்ரி ஹெட்டு நம்மளோட இந்தியாவில் எலக்டட் ஹெட்டு ஸோ ஜுடிஷியரியை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கன் ஜுடிஷியரியை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவோட ஜுடிஷியரி வந்து ரொம்ப நேரவாக தான் இருக்கும் ஸோ அமெரிக்காவோட ஜுடிஷியரி டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்ற பிரின்ஸிபல்லையும் இந்தியாவோட ஜுடிஷியரி வந்து ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் பை லா அப்படின்ற பிரின்ஸிபல்லையும் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி வந்து நான் டீட்டெயிலாக வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்லும்போது நான் கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதோட கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தையும் அமெரிக்கன் ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்தையும் எப்படி வந்து பர்ஃபெக்டாக சிந்தசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களோட ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை வச்சு பார்லிமெண்ட்ரி லாவை அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் அவங்களோட கான்ஸ்டியூன் பவரை வச்சு மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனை அமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளாலஸ் சிந்தசைஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது இன்டகிரேட்டட் அண்டு இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி ஸோ நம்மளோட ஜுடிஷியரி அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஹெட்டாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஹைகோர்ட் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு கீழே சிவில் கோர்ட் கிரிமினல் கோர்ட் ரெவன்யூ கோர்ட் ஸோ நம்மளோட கோர்ட் சிஸ்டம் வந்து சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ போத் சென்ட்ரல் அண்டு ஸ்டேட் லா ரெண்டுத்தையுமே வந்து தான் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஃபெட்ரல் கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து கேரண்டியர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அண்டு கான்ஸ்டியூஷனோட கார்டியன் நம்மளோட இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரியோட இண்டிபெண்டன்ஸை நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் எந்தெந்த ப்ரொவிஷன் மூலியமாக செக்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து ஜட்ஜஸ்க்கான ஃபி செக்யூரிட்டியை வந்து கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி ஃபிக்சட் சர்வீஸ் கண்டிஷன் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் மூலியமாக வந்து ஜுடிஷியரியோட இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து செக்யூர் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க இதுவும் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஐடியா ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸியை ப்ரொமோட் பண்ணுது அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் மேலே ஒரு லிமிட்டை செட் பண்ணுறாங்க இது ஜஸ்டிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கோர்ட் மே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு நம்மளோட ரைட்ஸை நம்ம திருப்பி வாங்கிக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எப்போதுமே அப்சல்யூட்லாம் கிடையாது ஸோ ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம
நாவல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று சோஷியலிஸ்ட் காந்தியன் அண்டு லிபரல் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ இது இந்த நம்மளோட டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது அதே மாதிரி சோஷியல் அண்டு எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸியை ப்ரொமோட் பண்ணுது ஸோ இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க டே டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து சோஷியல் அண்டு எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸியை ப்ரொமோட் பண்ணுது சேம் டைம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் மாதிரி இது ஜஸ்டிசபிள்லாம் கிடையாது இது நாட் ஜஸ்டிசபிள் அதாவது இது வயலேட் ஆச்சுன்னா நம்ம கோர்ட்லலாம் போய் கேஸ் போடலாம் முடியாது ஆனால் ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிஸ் மேலே இது ஒரு மாரல் அப்ளிகேஷனை உருவாக்கும் ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் இன் கவர்னன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு கவர்னன்ஸ்க்கு முக்கியமான தேவைகளில் வந்து இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் இருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்ற பிரெக் பெட்ராக்கோட பேலன்ஸில் தான் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த ஃபியூ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ இது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏயில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை இதை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் உள்ளார கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆஃப்டர் தட் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இதில் ஒரே ஒரே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டின்றது ஜஸ்ட் வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஒரு ரிமைண்டர் தான் நம்ம ஒரு ரைட்ஸை என்ஜாய் பண்ணும்போது நமக்குன்னு இந்த கண்ட்ரிக்காக சில டியூட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத ரிமைண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ இதை வயலேட் பண்ணால் நம்ம கோர்ட்டில் கேஸ்லாம் போட முடியாது அதனால் இது நான் ஜஸ்டிசபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் லா மூலியமாக இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது செக்யுலர் ஸ்டேட் ஸோ செக்யுலர் ஸ்டேட்டை பற்றி நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் என்னென்ன அப்படின்றதோட பேசிக் இது மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ செக்யுலர் ஸ்டேட்டுன்றதுல நோ அஃபிஷியல் ரிலீஜன் ஸோ எந்த ஒரு ரிலீஜனையும் நம்ம அஃபிஷியலாக செட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம கண்ட்ரியில் அதே மாதிரி செக்யுலர் ஸ்டேட் எந்தெந்த ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்மளோட இந்த இந்தியன் கான்செப்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்யுலரிசம் தான் நம்மளோட செக்யுலர் கான்செப்ட் அடுத்தது யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் மூலிமா என்னென்னலாம் செக்யூர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெமோக்ரஸியை ப்ராடர் சென்ஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு காமன் பீப்புளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ப்ரெஸ்டீஜை என்ஹான்ஸ் பண்ணுது ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் போல் பண்ணுது மைனாரிட்டிஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சேம் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சிவில் ரைட்ஸ் கிடைக்கிது அடுத்த ஃபியூச்சர் இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் ஈவன் தோ நமக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சில இண்டிபெண்ட் பாடிஸை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ரன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ என்னென்னலாம் அந்த பாடிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் கண்ட்ரோலர் அண்டு ஆடிட்டர் ஜென்ரல் யூபிஎஸ்சி அண்டு எஸ்பிஎஸ்சி ஸோ இந்த பாடிஸ் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரியை ப்ராப்பராக ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அடுத்த ஃபியூச்சர் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் ஸோ எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வந்து இந்தியாவோட ஒரு யூனிக் ஃபியூச்சர் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எமர்ஜென்சி டைமில் ஃபெட்ரலாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட இந்தியாவை வந்து யூனிட்டரி ஃபியூச்சராக மாற்றிடும் ஸோ இதை பற்றி நான் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஃபியூச்சர்ன்றது த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயராக இருந்தது கிடையாது ஆஃப்டர் செவன்ட்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டும் உருவாகிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டேட் அண்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸோ இது த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் ஒன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியும் வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் கிடை கிடைக்கல ஆனால் நைன்டி செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலயமா வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசை
ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷனை எழுதியிருக்கனால லே என்ன நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட வந்து சாலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அடுத்த கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரியும் சிட்டிசன்ஷிப் சாப்டரையும் வந்து சேர்த்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் நான் எடுக்கிற இந்த பாலிட்டி கிளாஸஸ் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இல்லையா இல்லை நான் வேறு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பாலிட்டி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் கீ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் வந்து என்னோடய டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த சேனலில் நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ